പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എ വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ടോൾ ബോയ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ തേർട്ടി മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ തേർട്ടി മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ബോയ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർട്ടി മീറ്റർ ഉള്ള നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ഇതിന് ഞാൻ എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ബോയ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ദൂരം നിൽക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബോയ് ബോയ്ക്ക് ഞാൻ സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോയ് ഓക്കെ ബോയ്ക്ക് ഞാൻ സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇവ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ബോയ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ദി ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഫ്രം ഹിസ് ഐസ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആസ് ഹി വോക്സ് ടുവേഴ്സ് ദ ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബോയുടെ ഐയിൽ നിന്ന് ഈ ബോയിയെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവർ എന്ന് പറയാം ഒബ്സേർവറിൻ്റെ ഐയിൽ നിന്ന് ആ ബോയി നോക്കുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് അതായത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ഉള്ള ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ഇനി ഈ ഒബ്സേർവറിൻ്റെ ഐയിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലൈനെ നമ്മൾ ഹൊറസോണ്ടൽ ലെവൽ എന്നും പറയും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോയുടെ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബോയ് ഇവിടെ നിന്ന് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഹി വോക്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബിൽഡിംഗ് അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഈ ബോയ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നടന്ന് വരുമ്പോൾ ദ ബോയ് ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വെച്ചോ ദ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോയിയുടെ ഐയും ദാ ഈ ലൈനോ സൈറ്റും തമ്മിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ബിൽഡിങ്ങും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ബോയും ഇവിടെ നിന്ന് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഈസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ബോയ് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഇവിടെ വരുന്നു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് അടുത്ത് വരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് ഇത് ഇൻക്രീസായി ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി വോക്ക് ടുവേഴ്സ് ദ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ബോയി ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നടന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാവുന്ന മെഷർമെൻറ്റുകൾ എന്താണ് ദ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് അറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് ആയെങ്കിലും അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ദ ഇവിടെ വരെ ഉള്ള ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ബോയിയുടെ ലെങ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ബോയിയുടെ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇതിന് ഞാൻ ഇ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഈ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ എഫ് എന്നും പേര് കൊടുക്കുന്നു എഫ് എന്നും പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എഫ് സി അല്ലെങ്കി
സി ഇയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം സി ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യണം എഫ് ഇ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ എഫ് ചൂസ് ചെയ്യണം ഇ സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം എ ഇ സി എന്നുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാന്ന് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇ സിയും ഇ എഫും കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വോക്ക് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ എഫ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എ ഇ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എ ബി ആണ് തേർട്ടി എന്നറിയാവുന്നത് ഇ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്നറിയാം ബോയിയുടെ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെയും അതും അറിയാം അപ്പോൾ എ ഇ എന്തായിരിക്കും എ ബി മൈനസ് ഇ ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അത് എഴുതാം എ ഇ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി മൈനസ് ഇ ബി എ ബി എത്രയാണ് തേർട്ടി ഇ ബി എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എ ഇ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി എ ബി ആയിരുന്നു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഇ അറിയാം ആങ്കിൾ എഫ് സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്നും അറിയാം എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് അഡ്ജസൻ സൈഡ് ആങ്കിൾ സിക്സ്റ്റിയുടെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആങ്കിൾ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ടാൻ അല്ലേ ടാൻ സിക്സ്റ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പൈൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ എഫ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് എ ഇ ബൈ ഇ എഫ് എ ഇ ബൈ ഇ എഫ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി വാല്യൂ എന്താണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ വാല്യൂ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ടാനിൻ്റെ വാല്യൂസ് സീറോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വൺ റൂട്ട് ത്രീ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇ ഈസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഇ എഫ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇ എഫിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു റൂട്ട് ത്രീയെ താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഇ എഫ് എന്ത് കിട്ടും ഇ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റാഷണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം റാഷണലൈസ് ചെയ്യാതെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ സി ഈ ഫുൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ സി ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് അറിയാം അഡ്ജസൻ ആങ്കിൾ തേർട്ടിയുടെ അഡ്ജസൻ സൈഡാണ് ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസൻ്റ് അപ്പോൾ ടാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടാൻ തേർട്ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ എന്താണ് ഇ സി അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ സി ഇ ടാൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടാൻ തേർട്ടി ഈസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു A is 28.5 by C E. ഇനി നമ്മൾ സി ഇ എ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു റോഡ് ത്രീയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ സി ഇ എന്ത് കിട്ടും സി ഇ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റോഡ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബോയി നടന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വോക്ക് ബൈ ദ ബോയി ടുവേർഡ്സ് ദ ബിൽഡിങ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് സി ഇ മൈനസ് എഫ് സി ആണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ സി ഇ സി ഇ എന്താണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് എഫ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ റൂട
ത്രീ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീയും കൂടെ ത്രീ ആയി മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഇതിനകത്തും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ കോമൺ എടുക്കുന്നു ബാക്കി ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്താൽ ബാക്കി വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെതേഡിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സബ്രാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈസ് ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ടു ടു സാർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് ത്രീ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും സോറി ഫിഫ്റ്റി വൺ അല്ല ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് നയൻറ്റീൻ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വോക്ക് ബൈ ദ ബോയ് ടു വേർഡ്സ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെവൻത് ക്വസ്